5, 4. Amigos, se viene para el Rebel. Venga. Vale, que empieza. Hola a todos el mundo y bienvenidos a la operación de Freeze. Soy Camila Salazar y estamos. O se escucha como gente. Ah, mira, está viendo una cueva, ¿no? Como vemos. Vale, esto de izquierda es todo lo que vamos a tener. Ajá. Actualizaciones de Roadmap. Que ha tenido como cuatro actualizaciones de que llevamos de año. Venga, vamos a ver. Yo por ahí le leí un marketplace beta. Ojo, se viene tienda. Bienvenidos. Ajá. Sí, que estamos, estamos orgullosos del equipo y en fin de mostrar lo que vamos a mostrar hoy. Muy bien. Se escucha muy mal, ¿eh? Vale, uno de los grandes cambios son los recuerdos de los escudos. Que vendrán. Eh, bueno, al anunciar al principio de año. Ah, bueno, esto dice que viene a, a los, a los test servers, o sea que no viene ahora. Mamá. Para volver a poner el consulado viejo. No. no creo. Vale. O sea que han hecho otra vez una vendida, ¿no? Ahí decía, ahí decía, decía rework de consulado, Melo. Claro, pero si ya lo hemos tenido. Ojo, el nuevo operador. Qué grande. Tan tiburazo. Vale, aquí tenemos todo. Vale, estas son las cuadras. Eh, mira cómo pone el logo. Una ola. Uy, eso te iba a decir. Qué guay, ¿no? Vale, nuevo mapita. Las máscaras. Viste ahora no son de colores las máscaras. No sé, lo que he visto ha sido un downgrade que te cagas, tío. Super mal hecho, eh. Uy, mira el, mira, mira el animalito que tiene pegado al ojo, se Está sonando, no me lo Que no se ve, tío. No lo deja ver esa avispa. Bueno, es tiempo de ver el tour completo. Venga, vamos a ver la, el mapita de Deimos. La guarida. New map, Lur. ¿Tú no has visto el mapa, no, Narco? Sí, lo vi. Ah, vale. Vale, bien, bien, bien. <risa> no seas malo, Largo. Hostia, qué guapo, ¿no? Mira qué chulo. Ya tiene un campo de tiro. Oh, qué guay, ¿no? No hemos tenido un campo de tiro en 8 años, ahora de repente meten dos al mismo año. ¿Qué va Ah, pero esto solamente no es no jugable. Ah, qué guay esta trampilla sin trampilla. Mira, detrás de la trampa de caramelo. Ah, re. Que detrás un ratero. Sí, ya está puesto en cuatro ahí. Para que vengan ahí todos los trones. Mira. ¿Qué es esto? Oye, parece grande, ¿eh? Es grande, pero ya solo tiene un piso, no, no, no tiene. No, 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 va a planta por planta. No, no, son varios pisos, ha dicho que va a empezar por. La... Sí, sí, sí. Ah, okay. Primera planta, en contraste con la del basement, es muy limpia. ¡Tiburao! ¡Tiburao! ¿Veis? Ahora va cambiando. ¿Ves? Va, va avanzando. Yo le he pensado lo mismo hasta que he dicho, digo, no, si hemos visto varias plantas. Oh, mira, me haría que guapo, tío. Wow, cómo refuerza, qué grande. Vale, tiene tapite que tiene cuatro plantas, eh. O al menos, bueno, cuatro bombas, sí. Entonces, no lo sé, la verdad. Mira, la zona de las máscaras, qué guapo, tío. Se parece como Arthur, Mira, aquí tenemos toda la zona. ¿Cómo se llama? Ah, R6 Room, habitación de R6, qué guapo. Tienes sí, razón, pero creo que son todos iguales, son copy y pega. Los mapas, dice. Ah, no, lo de la, la estadística de información y esas cosas. Sí, nah, como tonto. Mira, ¿qué eres? Esa sería la nueva escuadra de... que tendremos en R6 el año que viene, me imagino. Todavía no hemos visto el armamento que tiene eh, aquí el panita. O sea, hemos visto la. La de Maverick. No, o sea, de la oficial, vale. vale, en protección del jugador. A ver qué hacen ahora. Nueva fase. Player protection. Bueno, mucho a Zami, no vendrá una élite a Zami, ¿no? Por casualidad. Se <risa> <risa> todo el mundo vestido a Zami. Vale, los valores y todo también. Ah, mira, qué guapo. Van a poner para que sea como de, de todos los tiempos y por temporada. Está muy bueno. Sí. Pero no, me parece muy mierda que si te encuentras a suscriptores o haters en el equipo contrario y te reportan, te lo marcan como si hubieras hecho algo. O sea. 
No puta mierda tuve. Hasta o sea que ahí no lo puedes detener el juego. No, eh. Nada, contra vamos a tener un periodo de gracia. Otro año sin tener el sistema está activo de mierda. Vale, tela, tío. Si te bloqueará. Si te bloqueará arranque, no sé qué. Pero han dicho que otra vez será un periodo de gracia, que no va a servir de nuevo. A ver, mira, lo pone aquí a la izquierda todo esto. You're going to see a lot of information all about how to get the best standings. You'll see information about how the system works. Ah, mira, lo han reducido para que sea más bonito. Each of the individual standings and personalized information dedicated to you. You'll see things such as guides about how to spread positivity. Ah, mira, te va a poner una media de una media de estadísticas de los demás jugadores. As well as tips and tricks you can use in your matches throughout the game and even beyond to become great siege commander members and great siege players. As always, we'll be monitoring the system and listening to the system. Sí, moderará el sistema. Everyone together, making the Rainbow Six Siege community as great as it can be. Venga, pero dicho, va a ser un periodo de gracia otra vez que no va a afectar en esta cuarta temporada. Pues vaya, la mierda. Quite some time. Frag grenades. Vale, a ver la granada, a ver qué coño hace la granada. Joshua Mills is here to tell you how. Mira gente cómo se queja. Ahí, ahí, quejaros, quejaros. No tiene ningún sentido lo que están haciendo. Madre mía. El estado actual de la granada de fragmentación es que son demasiado perdedorosas. Básicamente, ellos han matado a máquinas. Y la gente está And they can take down soft destruction. What are we doing with the frags? We're removing. What we're doing with the frags is remove the ability to cook the frags. Look at the people. Get out of here! Get out of here! It doesn't make any sense. Ah, it doesn't make any sense. No, it doesn't make any sense. Go out! Do you move into a more precarious position? But again, we are removing. What sense does it have that they take the frags to cook the frags? Fíjate lo que quieren hacer, que la que usen la granada para sacar a los enemigos del lugar y va a ir Como los putos mongolos, tío, directamente como, como los cobres, como tienen los cobres de la granada. Sí, ahora van a hacer que más operadores tengan estas granadas, pero va a ser una mierda, ¿sabes? Nah, es una mierda lo que han hecho. Lo he dicho, van a meter... Estos son los que tenemos actualmente Y ahora los que lo van a tener, ¿vale? Nada, más operadores, pero... La gente no sé qué sabe Esta temporada del equipo de Rainbow Six Siege está mirando... Oh, vale, Marketplace... Sí, pero vale Gente, van a meter tienda, ¿vale? De cosméticos, pero tienda de verdad Como Counter Strike, solo que va a ser una página externa eh, Solo que los tradeos se van a poder intercambiar por créditos R6, ¿vale? Skin para skin. Aunque no se van a poder intercambiar las skins de DLCs. So for over eight years we have released hundreds and thousands of skins on Rainbow Six Siege. This is a place where you'll be able to buy and sell skins between each other. Sí, este lugar te va a permitir comprar y vender skins etc. Esto está bastante guapo, eh. Todo lo vi filtrado me me parece muy guapo. Una tienda de skins está muy guapo. You will be able to register for this marketplace beta. Perto, hay que registrarse en este en esto de aquí, vale, para para meterse en en la beta del marketplace, en la tienda. All of the transactions will be made through Rainbow Six credits on this platform. Vale. We will be selecting players to give us feedback. Sí, van a seleccionar a jugadores. Bueno, esto va a ser como una, pues eso, una, una prueba, una beta. No van a seleccionar a todo el mundo y se registre. Coordinación, trabajo en equipo y conocimiento del mapa son cruciales en Siege. Easier said than done, of course. But a ver, ¿qué es lo que viene ahora? Onboarding. Onboarding. Vale, esto. El digo es ya van a quitar caza de terrorista, vale, según las filtraciones y según lo va a decir ahora. Van a quitar caza de terrorista. Olvidaros, igual que los escenarios de entrenamiento, artículo 5, todo eso, fuera. Porque no pueden permitirse estar con todo. Con la 4 del año 8, estamos introduciendo el versus contra la IA. Permitiremos a todos los jugadores competir contra IA defensores. Esta IA es muy diferente de nuestros... Vale, me la tengo coño. Ah, no, lo sumo todo. Ahí pasé la página de registro del QR. Vale, perfecto. Gracias, Rey. Tendrá dos diferentes niveles, iniciados o principiantes. Pero ya literalmente sabes todo inglés. Al contexto entero, sí. 
challenging environment. Ya, 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 ya te puedes ver una película en inglés. You will join no, me aburriría. Vale, aquí un resumen grande, ¿vale? Para no traducirlo todo. Eh, van a meter un nuevo modo de jugar como si fuera caja terrorista, pero no son terroristas, son eh, operadores reales, controlados por la máquina, ¿vale? Y lo que vas a tener que hacer es atacarles, ¿vale? Vas a ser tú solo o tú y tus amigos contra cinco, ¿vale? Van a estar solamente en cinco mapas, ¿vale? Map run, es esto. Map run is a new learning tool bringing for players, which allows them to specifically learn maps. It will be focused on guiding players on how to navigate, and how to learn callouts and how to communicate with your squad. With map run, we have two ah, learning modes. The target vale, drill tenemos dos modos de entrenamiento. Vale, esto para los jugadores, ¿vale? Players will be given an image as well as some different information about that specific location. Once they find that landmark, they'll be able to interact with. Bueno, no estoy viendo aquí un momento la cámara. In target drill, vale, uy, we'll be pre placed eso. dummies in commonly found enemy positions on the map. That way, you vale, muy bien. Pero en... han, han mejorado la IA de lo del otro, ¿vale? Lo que he comentado de versus IA. Where do they like to hide? In the target drill, you can turn aggression on. Vale, sí, que puedes ponerlo para que te ataque o para que simplemente se esconda, ¿vale? Los, los objetivos. Para que tú te vayas aprendiendo los mapas y las posiciones más seguras en las que pueden estar. Me parece bien, lo malo, que a saber en qué posiciones las han puesto, tío. Vale, estos son los mapas que va a haber. Club, banco, consulado, chalet. Sí. Lo he dicho, esto es como si fuera escenarios de entrenamiento, solo que mejor, ¿vale? Pero eso van a desactivar los escenarios de entrenamiento y que se aterriza. All of this information will be great for us as we continue to build and evolve map run for the years to come. So you just saw a lot of exciting stuff when it comes to the AI playlist and all of the onboarding ahora, ahora viene palo. introducing this year. This does come to a difficult conversation when it comes to situations. Exacto, lo, que, lo he dicho. Aquí van a quitar eh, escenario de entrenamiento y caja terrorista, ¿vale? Vamos a remover ese caja terrorista y lo otro. Así como todos los demás. Los caja terrorista se desaparece del juego, ¿vale? Esto es una, una, una decisión muy difícil. Pero hay buenas razones. Sí, quieren enseñar a los jugadores. Claro. Dijeron definitivamente. Sí, 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 definitivamente. Every single time that we change an operator, update a map. Se acabó jugando a terrorista. Habrá gente que no conozca a terrorista. Ay, nos quejamos hace unos días de que hay gente que no sabe que son los bombers. No sabrá. O habrá gente que no sabe que son los terroristas. Ay, lo pillo. Y finalmente, we'll be bringing even more updates to the shooting range. Bueno, bueno, esto ya digo yo que no es ningún de ellos, la verdad. La habéis liado Vale eh, Para los juegos de consola Remapping Podréis eh, en consola Poner los botones donde se la gana, ¿vale? Podéis re reconfigurar todo Y además se podré Se, podré, se podrá ladear en consola sin tener que apuntar, ¿vale? We are excited to announce that Hostias. we are rolling out the first iteration of input customization sí, for the first controller players to map vale. up the game. Vale, as you see on PC, here you have it for console, okay? You can put all the movements where you can get it. You can get it where you can get an edge of their game. And where you can get it, because if you want to hit the triangle, you can hit the triangle, you know? Several smaller features, like for example, that trigger the zone customization and stick the sí, zone that comes as a direct result of community requests. Stick the zones can now be set all the way down to zero. Mm -hmm. Just bear in mind that some devices might have drift issues depending on their make and condition. Another feature that players have been actively mentioning is improving the Learning behavior. Sí, podré quitar la mierda esa. Something we are glad to announce. Lo he dicho, esto es para ladearse, ¿vale? Eh, podrás poner para que tengas que apuntar o que no vas a hacer falta apuntar para engañarse, ¿vale? Es una buena noticia. You'll notice a few. Pero vamos a mutear a la gente, ¿eh? Si os dais cuenta. Business strategy director Mohammed Ben Hanada is back. A ver, si viene Mohammed. A ver qué es lo que dice. Battle Pass. Vale, van a cambiar el Battle Pass porque es una castaña. Eso es imposible. Infumable. Vale, sí, que van a cambiar la navegación del Battle Pass. Esta temporada. A ver. Ah, mira, ¿ves? es que te habla de hacerlo así, tío. Es que lo puedes hacer manualmente con, esta, con el ratón. Es que tienes que ir directamente con el teclado. En PC, tío. 
Está muy bien así, está muy bien así. Vale, es hora de aprender más de los operadores que vienen en la temporada de Freeze. ¡Tú, oh, Han enseñado el personaje el último, ¿eh? Venga, vamos a ver, dale, Dominic, Dominico. Oye, tú, bravo. No, operador, tú, bravo. La idea visual. Es chulo. Sí, como un surfista, sería guapo, eh. Es chulo. Oye, el portugués, eh, qué guapo ese. Que le ha gustado, vaya. Vale, hemos creado cre un, un recipiente criogénico. Ese es el foto, foto canister. Do, tiene dos, tiene do, dos líquidos. A ver, es muy grande. A ver, si se hace la superficie me parece puto enorme. ¿eh? Dudo que sea así tan grande, ¿no? Dice Dominico. Vale, que detona el impacto, ¿vale? Ve, no es tan grande, no es tan grande. Vale, 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 no es tan grande. As an attacker, when you step into this effect, you're gonna notice it. You're gonna be slowed down. You'll also be leaving. Vale, os te arrancita bastante. Mira las huellas como se ve. Además, las huellas se ven para abajo, me parece. Igual no duran nada, ¿viste? Las huellas desaparecen rápido. Uf, no desaparece. Ha estado, ha estado guapo, eh. Ay, pero dura muy poca, dura, dura muy poquito. Dura era uno, el segundo, ¿cómo? Vale. Congela absolutamente todo. Esto es guapo, el efecto este. Y han creado un nuevo efecto y se hace cuenta el de congelación. Qué guapo, tío. Está guapo, eh. está chulo, está chulo. Y además, ¿podrás congelar granadas y de todo con esto? Sería para probarlo, eh. Sí, tú tendrás tipo de reacción para, para, hecho, para tirar los TCI y congelar todo. Qué guapo, eh. Ah, claro, y tiran PEM, eh, se va a activar la, el, el bandit de nuevo. Claro. Eso quiere alinear, o sea, se congela lo tuyo también. Buena pregunta. Va a retrasar el sonido. Vale, es un operador flex. Se puede jugar tanto de romer como de ancla este operador. Como ancla, tu rol es ralentizar el, el avance, como tal, el puseo. Y defender. Bueno, sí, defender y ralentizar a los atacantes. Como romer, tú puedes hacer un trabajo similar. Vale. Mira el arma que tiene. Ahí tienes tres, de momento tiene mínimo tres, ¿eh? Tiene mínimo tres y tiene una pistola. Esa es la de los españoles, la pistola, ¿no? No me acuerdo. ¿Se ve? Uf. Vale, es que quiero que... Va a congelar absolutamente todo, ¿eh? Pues tiene pinta de estar bastante guapo, ¿eh? Ah, tiene cuatro, he visto cuatro, ¿eh? Es verdad, ¿por qué hijo dos? No, a lo mejor eran las dos diferencias. Vale, estos son con los que hacen sinergia. Con Bandit, Kaid y Mute. Me llega el muro de los atacantes. Sí, claro, va a salir para... Claro, como lo congela vas a poder hacer Bandit más fácil o que es más fácil. El segundo grupo es de inteligencia. Claro, con Pulse dice que está aquí, lo tiras, ralentiza y te pones a disparar a todo el mundo. Está guay, sí, es otro, otro combo. Está guay. El grupo final son los operadores trampas o tramperos. Ella, Fenrir y otros tramperos. Está guapo porque no es una trampa instantánea. Está guapa, ¿eh? me gusta, tío, me gusta. Ah, tiene la MPX, ¿vale? Como estamos viendo. Vale, entonces lo que se filtró era completamente acá. Vale, con este lo. Bueno, con este no. Bueno, es normal, lo, lo abres igual, solo que encima te congelas. Ahora te pegan todos los dientes, ¿no? Sí, también te digo que... Vale, con las cargas, a ver, se quita. Ah. Sí. Me gustaría ver el, el, la duración real que tiene. 
We also have operators like Twitch and Zero. Vale, lo que te hacen con tercero y el panita. Ah, si lo rompes, se rompe. Vale. Vale, vale, vale. Claro, entonces tampoco es tan bueno como parecía, ¿eh? Como parece. Ah, mira, congela. Por ejemplo, congela el terma y cuando se fue... Eh, Sigue. Todo el to al Sigue donde lo dejó. Exacto. Vale, a ver, normalmente tenemos dos opciones. Tenemos la MPX. Vale, la clásica que puedes ver en Valkyria. Una arma maravillosa para un personaje flex. Tu segunda opción es la R15. Sí, un DMR en defensa. Este DMR creó mucha, bueno, creará mucha destrucción. Es muy lenta, pero muy poderosa. Eh, me gustaría que se viera si tiene. Nada, no van a enseñarlo. Vale, la P226. Es la pistola de los SAS. La mira, no, 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 no digo lenta, digo que es muy fuchoso. ¿Muy qué? Fuchosa. ¿Qué es eso? Hace mucha bulla. Ah, ruidosa. Ah, loud. Bueno, sí, 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 entiendo. Eh, es velocidad, dos y dos, gente. Está guapo, está guapo. Lo malo, como te caes debajo, te vas a inflar a comer plástico de C4. Tiene C4 también. Sí, es verdad, tiene C4. No, no me estaba... Ruidosa eso, es ruidosa Sí, bueno, ruidosa es lo que yo he dicho ¿no? Ah, no, yo no sé eso. Vale, tiene C4 y la arma proximidad A ver, la gente lo va a utilizar con el C4, vamos Sí, 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 sí. Qué guapo se ve todo congelado, eh Lo he dicho, lo guapo que se hace al momento Me gustaría saber el tiempo que tarda, eh En quitarse este operador es súper único No solo deshabilita los efectos de la electrónica Sino por primera vez Ah, claro, por primera vez deshabilita los efectos mecánicos Claro, eh, Maru... Por cierto, solo, solo mostraron la mira 1.5 Sí, no he visto mira, mira larga pues si tiene mira corta... Vale, ¿cuándo podemos jugar? Vale, empieza mañana, lo que suponíamos. Mañana día 13 empiezan los TS. Uh, ¿Por qué enseñar a... Sí, mañana los TS. No le enseñará a nuevo, ¿eh? O sea, de lo que ya se filtró... Ah, espérate, que hay una cosa más. Ah, bueno. Es Street Fighter, gente, bundes, ¿vale? <risa> vale. Ahora si queréis lo vemos eh, lo, lo vemos, vale, que lo, lo tengo ya en la cuenta Esto sí es nuevo para mí, no, no, no he visto Felix. No, no. ¿Quién es ese chino, bro? Esto es de Street Fighter De Street Fighter Este es Green y la otra pero no me acuerdo quién era Aruni, ¿no? No sé quién será No, ¿quién es la otra? A ver, Street Fighter Ah, Jink Ah, vale, vale Jing. Available now. Ah, por el nombre. Claro. Todo nah. eso, por todo eso. Pues un riñón y medio. Y no viene el élite. <risa> A ver, no me engañaron. Me esperaba que hubiera más cositas, eh. La verdad. Porque realmente contenido tenemos. Lo de los escudos, dice que van a estar en los TS y que no vamos a tener todavía. Ojo, no. dos, dos elites de skin Sí, pero eso como siempre Dice que vamos a tener durante la season mm, Bueno, y esto mañana, ¿no? Como que 28 de noviembre, madre mía, no tiene, no tiene fumada esto <risa> O 28 de noviembre Es la, la temporada Ah, sí, la temporada es el 28 de noviembre, ¿tú? Claro, es verdad, más o menos cuando tiene el pase Sí, 28 de noviembre la temporada, gente, es que grande Vale, a ver, eh, cosas el tema de los escudos, pensaba que se venía ahora y solo van a meter los TS para probarlos. Me. Lo de la tienda no viene ahora, es una pequeña prueba y a saber cuándo viene eso igual tarda dos años. A saber, eh, no tarda año y pico. A saber. Una cosa de los escudos, eh, creo que lo van a poner el TS, pero creo de, de la segunda parte de, de, de la temporada. ¿eh? Que viene a mitad de temporada o a finales. Puede ser. Vale, más cosas. Eh, lo he hecho, lo de la tienda. Al ser algo en el que ellos puedan perder dinero, estás muy seguro de que van a tardar un cojón y medio en enseñar. O sea, que tengamos todo esto de manera oficial. Lo he dicho, eh, van a testear alguna pequeña, un pequeño grupo y van a estar viendo cómo. Pues eso. O sea, que no es extraño que tengamos mínimo un año de espera para, para eso. ¿eh? Porque me imagino que hay un bug en el que puedes obtener más créditos RSI de los que deberías. No les conviene, la verdad. 
Si ya perdían 30 créditos R6 en lo del evento y tardaron una hora y media, imagínate que han hecho. Bien, Amigos, dejo esto para YouTube, así que en YouTube, denle like.